coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les lions pour votre tirage de la semaine du 20 au 26 juin 2022. Alors avant de commencer, un grand merci à vous tous donc pour vos likes, vos commentaires. Un grand merci aussi pour tous les abonnés, euh, tous ceux, pour tous ceux qui s'abonnent également à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien et de votre confiance. On va commencer par le petit oracle euh, des couleurs de Claire Duval. Donc, et euh, comme d'habitude, euh, petit rappel, ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Ce n'est pas la peine d'insister hein, si euh, ça ne vous parle pas. Euh, et puis, euh, n'hésitez pas à échanger les énergies également. Euh, voilà, je peux parler de votre autre et puis vous allez plutôt euh, bah, vous retrouver chez votre autre et puis euh, vice-versa. Donc, euh, voilà, je vous laisse... Euh, euh, je vous laisse prendre les messages euh, comme ils viennent. Hein. Donc, allons-y. La petite couleur. Alors, attendez, je vais juste re régler un petit peu. Alors, voilà. Hop là, excusez-moi, je remettais bien. Alors, allons-y pour vous, les lions, pour la semaine du 20 au, 22, au 26 juin 2022. Quels vont être vos messages Quelle va être votre couleur alors, on va voir. On a argent et azur, là, on va voir si ça ressort. Alors, mes guides, mes anges, merci de me donner des messages clairs pour les lions, pour la semaine du 20 au 26 juin 2022. Oups. Alors, ça ne veut pas tomber. On va peut-être aller la chercher, alors. On va aller la chercher. Allons-y. Eh bien, nous avons Coquelicot. Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Vous allez avoir des opportunités, les, les, les lions. Alors, ça peut être professionnel, des opportunités bah, pour évoluer, euh, progresser dans votre profession. Ça peut être aussi une opportunité sans, sentimentale, des opportunités, hein. Euh, qui vont vous permettre de, de tout simplement bah, euh, d'agrandir peut-être votre famille. Euh, euh, en tout cas, euh, voilà, quelque chose de, de positif. Donc, on va prendre le tarot de la sensualité de Wicca. Donc, voilà, je monte l'emballage pour ceux qui souhaitent. Et on va aller euh, voir vos messages. Donc, tirage en neuf. Comme d'habitude. Alors, j'ai des lions, vous êtes vraiment en attente de la vraie rencontre, d'une belle rencontre, on me dit. Vous êtes vraiment à la, voilà, vous êtes dans l'attente de faire, euh, euh, de trouver l'amour, euh, le grand amour. Hein. Alors, allons-y. Pour vous, les lions. Ok. Ouais, vous avez envie de vous installer, vous, allez, vous avez envie de, de grandir, de, de... Comment dire hein. Vous avez vraiment envie de fonder un foyer. Hein. Donc... Euh, Allons-y, ça va peut-être parler plus aux célibataires du coup. Après, pas forcément. Euh... Ouais. Vous êtes à la recherche, voilà, d'une histoire passionnée. Euh... Ouais. Vous avez envie de vous libérer un petit peu de votre célibat, là, hein, de... Ou de vous libérer, il hein. euh, y a la délivrance aussi, euh, peut-être d'une 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 relation qui ne vous convient plus aussi, on me dit. Hein. Alors, ouais, ok. On a l'obsession, on a le diable là, hein, là. Euh, on est obsédé par quelqu'un et il faut se délivrer de cette obsession pour aller vraiment 
vers euh, quelqu'un de plus euh, euh, de plus stable j'ai envie de dire qui 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 a envie de, de voilà de quelque chose de plus riche hein. euh, je veux dire sentimentalement euh, on veut sortir peut-être aussi d'une certaine euh, euh, dépendance euh, comment dire hein, affective mais aussi euh, euh, éphémère également euh, J'ai certains aussi qui veulent se délivrer d'une tierce personne, hein, euh, qui veulent choisir aussi euh, bah, l'officiel. Hein, ou ouais. on, on peut avoir, oui, euh, cette notion de d'enchaînement de, aussi. Hein. On veut aller vers quelque chose de plus doux, de plus calme, de plus serein. Ouais. On est lié à quelque chose, là, vraiment, les lions, qui qui nous convient pas, en fait, hein, qui, est, qui est néfaste. Hein. Et on veut vraiment aller vers quelque chose de plus serein, de plus sain. J'ai des personnes aussi, peut-être que vos, votre autre hein, va revenir vers vous, hein, si... Euh, on me dit que euh, une personne qui voilà ne voulait pas d'engagement, ne voulait pas être liée, ne voulait pas, euh, euh, il voulait que des relations éphémères et là il comme il ben, y a un déblocage en fait hein, de ce côté-là chez votre autre. Hein. Euh, il commence à comprendre en fait que ben ça lui convient peut-être plus et que du coup euh, ben, une relation stable avec vous euh, euh, il aimerait. Hein. J'ai deux lames là, c'est pas grave, je les prends. On va voir qu'est-ce que ça nous dit. En tout cas, il y a des dépendances. Hein. Il y a une dépendance. Hein. Donc, oh, on a encore le 9 euh, de coupe. Hein. Non, le 9 de pentacle, pardon. Donc, on parle vraiment de richesse, de réussite. Hein. Là. Donc, de vraiment de réussite. Hein. Euh, réussite aussi, hein, j'ai envie de dire, euh, à construire son propre foyer. Euh, avoir les moyens aussi hein, euh, d'avoir euh, bah, des enfants. Mais pour l'instant, c'est calcul, c'est, je ne sais pas pourquoi j'ai dit calculer. En tout cas, c'est compliqué, j'ai envie de dire. C'est compliqué. Il euh, y a eu un conflit ou des conflits. Il hein. euh, y a de la rancœur pour quelqu'un. Ouais. Et ça, c'était euh, bah, par rapport à une, une rencontre, une belle rencontre. Hein. Il s'est passé un truc, mais il y a de la rancœur. Hein. Alors, pour moi, le message là, c'est que il euh, y a des personnes, alors c'est vous les lions, peut-être que vous avez des, une rancœur par rapport à une personne. Hein. J'ai une histoire là, hein, qui, 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 en fait, le message, hein, c'est que euh, vous aviez les moyens de construire euh, une famille, hein, euh, de, de vraiment euh, aller plus loin, de, de faire grandir cette belle rencontre avec une personne. Mais cette personne, en fait, n'a pas voulu s'engager. Elle a plutôt euh, voulu rester dans des... Euh, euh, elle a refusé, finalement, votre amour. Et elle a préféré, en fait, euh, tout ce qui est euh, éphémère, en fait. Juste profiter, juste, euh, voilà, prendre du plaisir et ne pas s'engager avec vous. Hein. Euh, D'ailleurs, euh, du coup, il euh, n'y a peut-être même eu aucun, euh, aucun échange, finalement... Euh, euh, intime finalement donc euh, ouais on a ce roi d'épée euh, quelqu'un qui a euh, décidé en fait que ça serait comme ça qui, qui n'irait plus loin pas loin plus loin avec vous euh, j'ai une personne oui que voilà c'est comme ça c'était à prendre ou à laisser euh, et ben moi j'ai des lions vous avez euh, laissé quoi mais il était hors de question que vous soyez en fait juste un objet en fait de plaisir hein. et vous avez eu complètement raison hein. mais euh, c'est ça en fait hein. j'ai vraiment un personnage là qui me vient <coughs> donc euh, voilà euh, tu prends la relation comme ça on se on prend du plaisir mais aucun engagement voilà si demain ça doit s'arrêter ça s'arrête 
euh, on ne va pas plus loin, on, on ne fait pas plus que euh, prendre du plaisir et puis point. Donc euh, ça, ça, ça ne vous convenait pas du tout les lions. Ouais. On a la roue euh, qui est à l'envers. Euh, ouais, vous, vous avez refusé en fait. Vous avez refusé en fait... Euh, euh, ce cycle, vous avez refusé en fait de rentrer dans cette histoire. C'est vos pensées là, avec la roue hein, de fortune à l'envers, hein. euh, vous avez mis fin en fait. Et vous avez eu bien raison en fait. Pour moi, vous avez eu raison. Ouais. Vous avez été dans des émotions hein, où vous... Vous avez beaucoup réfléchi, en fait, hein, au pour et au contre par rapport à vous. Comment vous, vous alliez vivre cette relation euh, qui était euh, sans engagement euh, Quelle était votre place Ouais, c'est surtout ça. Euh, quelle est Cette place que, on, que cette personne vous offrait ne vous convenait, mais pas du tout. Euh, c'est pas ça que vous souhaitez, en fait. Hein, vous, euh, et pourtant, on parle d'une belle rencontre, hein. Mais l'autre a refusé. Hein. Vous avez préféré abandonner cette personne, abandonner cette histoire, plutôt que vous mettre mal en fait. De vous en, enfermer en fait dans une relation euh, qui aurait été plutôt, euh, ouais, je, je la sens euh, pour vous, hein, ça aurait été euh, destructeur un petit peu. Hein. Ok. Alors, on a la lune et le 6 d'épée. Alors, au début, peut-être que la personne vous a encouragé euh... C'est une situation, en fait, dans cette rencontre. Alors, peut-être qu'elle n'a pas eu lieu pour certains d'entre vous, mais ça va vous mettre dans une certaine... Euh... dans un certain inconfort, hein. Euh, vous allez vous demander en fait mais euh, est-ce que c'est vraiment bien ce style de relation est-ce qu'il vaut mieux vivre une relation un petit peu comme ça et garder la personne euh, près de soi en espérant que ça évolue ou est-ce qu'il est préférable voilà, euh, de dire stop c'est ça en fait vous pensez beaucoup hein, vous réfléchissez beaucoup euh, pour moi hein, il vaut mieux mettre stop hein, euh, attendre que la personne revienne ou aller vers une nouvelle rencontre là parce qu'on on parle bien, pour moi, hein, euh, de relations euh, euh, relation, euh, qui, qui, qui ne vous convient pas. Ce n'est pas votre souhait, en fait. Ce n'est pas ça que vous voulez dans la vie. Et on vous dit, oui, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a des opportunités qui vont vous permettre de grandir. Hein, parce que vous allez avoir d'autres opportunités. Il y a d'autres belles rencontres qui, qui, qui vont venir à vous en vrai. C'est pour ça. Peut-être que vous avez été longtemps célibataire, euh, que vous avez manqué, ça fait longtemps que vous manquez d'amour. Euh, C'est peut-être quelque chose ouais, euh, qui a duré quelques années. Et du coup, euh, ouais, vous, vous rencontrez cette personne et vous avez peur en fait que euh, bah, ça soit la seule. En fait. Mais non, il va y avoir d'autres occasions, on vous dit. Il y a d'autres personnes... Hein, euh, une autre personne en tout cas c'est certain qui va se présenter à vous en fait hein. alors l'imprévu et eh bien l'imprévu là c'est euh... cette personne c'est du n'importe quoi ce qu'elle vous propose hein. euh, je crois qu'elle ne sait même plus pas où elle en est elle également euh, on parle de blessure aussi, hein, euh, sentiment, une blessure sentimentale pour cette personne aussi. Et du coup, euh, ouais, euh, elle fait n'importe quoi. Elle ne se rend même pas compte qu'elle n'est même plus dans le respect de l'autre. Hein. Hmm. On vous dit d'être vraiment par rapport à... À, au, à cette personne qui pourrait venir hein, en fait rentrer dans votre vie les lions on vous dit d'être vraiment à votre écoute que c'est ce que vous vous désirez qui compte 
ne vous soumettez pas en fait à ce style de relation si ce n'est pas pour vous. Euh, même si euh, vous avez vraiment un gros coup de cœur pour une personne, pour cette personne, euh, vous allez avoir un gros coup de cœur, mais là, écoutez-vous vraiment. Euh, si la personne ne désire pas en fait de voir euh, dans la même direction que vous, euh, c'est que c'est pas pour vous. En tout cas, cette personne n'est pas pour vous pour l'instant. Ouais. Vous risquez de, de vous retrouver euh, dans, dans une illusion, en fait, de, de vivre une histoire, hein, euh, d'avoir réalisé euh, un souhait, mais c'est que euh, une illusion, en fait, dans cette... Parce que vous vendez finalement presque du rêve en restant avec une personne comme ça, en pensant qu euh, que, que vous êtes vraiment dans une histoire sincère, euh, euh, plein d'amour. Euh, non, parce qu'en fait, j'ai vraiment en plus une personne qui va quand même vous retenir, hein, qui va essayer de vous retenir, vous garder pour vous. Euh, voilà. Euh, ouais. Mais pas pour les mêmes raisons que vous, hein. On me dit que euh, de toute façon, en, en ne vous engageant pas avec cette personne, en tout cas pour ce qu'elle désire, ça ne veut pas dire couper les ponts avec cette personne, mais en n'acceptant pas tout simplement euh, cet engagement par rapport à ce que elle, elle veut, eh bien écoutez, euh, c'est euh, éviter aussi la souffrance. Hein. Euh, c'est éviter en fait euh, de, de vous faire mal en fait, hein. tout simplement, hein. On vous dit, euh, écoutez en fait hein, votre intuition, écoutez votre cœur, hein. euh, ouais, écoutez votre cœur, hein. euh, n'étouffez pas vos sentiments, n'étouffez pas vos désirs en fait, pour satisfaire les désirs d'une personne, tout simplement parce que bah, vous avez peur en fait de louper en fait le grand amour, euh, si c'est vraiment le grand amour, on me dit, si c'est vraiment cette personne là, vous inquiétez pas, elle va revenir en fait, hein. elle va pas vous laisser partir, hein. donc dans tous les cas, euh, surtout, soyez vraiment les lions, euh, euh, comment dire, hein. c'est compliqué là, euh, gardez vos valeurs, hein. euh, gardez vos... Euh, vraiment vous n'allez pas là où vous voulez pas aller en fait ouais c'est un peu compliqué là hein. j'espère que vous allez comprendre en fait ce que je veux vous expliquer en vous disant ne vous engagez pas dans une relation euh, alors que euh, les termes de cette relation euh, euh, les, les compromis qu'on vous a le fait qu'on puisse vous imposer en fait les choses plutôt que trouver des compromis. Cette personne, elle va vous imposer, en fait, des choses, alors que ça ne rentre pas dans vos valeurs, en fait. Hein. Ouais, on me dit vraiment que euh, c'est le style d'engagement, en fait, que, que la personne va vouloir vous faire faire, en fait, mais ça ne vous convient pas, et puis ça va vous faire souffrir, hein. ça va vous abîmer, hein, vraiment. Hein. Alors, peut-être que ça s'est déjà passé, hein, mais on parle, oui, de ce... Voilà. De se faire abîmer. Hein. Euh, nous avons l'apprenti de couple. Hein. Oui, c'est ce qu'on dit. Euh, c'est une personne. Euh, de toute façon, il y a un roi. Il y, y a une personne qui va venir vous apporter sa coupe. Il y a une personne euh, qui, qui va avoir envie de partager eh ben, euh, des sentiments avec vous. Euh, vos valeurs aussi. Euh, voilà, qui, qui va vouloir vraiment partager, mais euh, tout avec vous, pas simplement euh, que pour obtenir euh, pour ses besoins en fait personnels de désir, quoi. Oups. Oui. Vous voyez, hein. Vous allez vraiment partager vos coupes, hein. C'est marrant, hein. Vous allez vraiment euh, tendre vos coupes l'un et l'autre, hein. Donc, euh, 
c'est vraiment aller dans la même direction. Hein. Ouais, 10 de coupe. Oh, c'est pour le grand bonheur. Hein. Moi, j'ai une nouvelle personne qui arrive à vous, hein, et c'est euh, des liens solides. Hein. C'est euh, vous réunis, mais autour euh, euh, des mêmes désirs. Hein. Et surtout dans l'amour. Hein. C'est magnifique. Hein. Là, on ne pouvait pas faire mieux, hein, je pense. Hein. Ouais, voyez, hein, se donner les moyens de construire une famille stable, hein, équilibrée, où on va euh, voilà, pouvoir cueillir avec abondance hein, euh, tous les fruits, en fait, hein, de cet amour. Hein. Et on vous dit que c'est bien, euh, voilà, avec, euh, euh, avec cette personne, c'est vous allez être comblé euh, de bonheur, et c'est là, c'est là, ça sera vraiment votre souhait qui va se réaliser. Ouais. C'est pour ça, euh, vraiment, par rapport à une personne là, regardez vraiment à l'intérieur de vous. Euh, Centrez-vous vraiment, vraiment à votre intérieur et vos besoins réels. Hein. Il ne faut pas te satisfaire simplement, en fait, faire les choses pour satisfaire simplement les désirs d'une personne. Surtout qu'une autre personne, en fait, arrive à vous, les euh, lions. Ouais. Et là, j'ai... Euh... Il y a vraiment une délivrance pour vous. Vous allez vous questionner, en fait, pour vous délivrer, on me dit. Vous allez plutôt euh, vouloir perdre euh, quelque chose de mauvais que perdre tout le reste, en fait. Hein. C'est un petit peu ça. Euh, comment dire hein. euh, Ouais. Vous préférez lâcher un panier que lâcher tous les autres, en fait, là. C'est un petit peu ça. Hein. Euh, voilà. Cette personne va vous lâcher. Vous dites non. Finalement, ça ne me convient pas. Vous lâchez. Mais voilà. Euh, vous gardez aussi votre fierté, vos valeurs, euh, vos... Comment dire euh, Ouais. Surtout votre fierté, quoi. Ouais. Et votre force, votre détermination à vraiment aller vers le bonheur. Hmm. N'ayez pas peur de vous retrouver seul hein, dans ces cas-là. Hein. Alors, on va continuer avec l'oracle des Médéores. On va aller chercher des précisions par rapport à cette histoire. Hein. Moi, j'ai envie de dire oui, euh, c'est ça en fait. Hein. Ne vous arrêtez pas en fait euh, euh, à la première rencontre parce que vous allez avoir le choix. Le choix de choisir l'être aimé, l'être qui va vous aimer, la personne qui va savoir vous aimer, conquérir votre cœur également. Donc, ne vous arrêtez pas sur la première hein, rencontre. Hein. C'est vraiment ça, je pense, que le titre. Hein. Et c'est vraiment ça, hein, pour résumer euh, le tirage. Hein. Je pense que c'est un test également, peut-être pour certains d'entre vous, les lions, par rapport à ceux qui ont pu être aussi, on peut parler de schéma répétitif. Hein. Euh, L'univers vous teste peut-être euh, pour voir, en fait, si euh, vous allez euh, refaire les mêmes erreurs. Moi, j'ai peut-être des lions... Vous avez été euh, avec une personne qui vous a manipulé ou vous avez été dans la soumission. Euh, tout simplement par la peur, en fait, de ne pas être aimé, de ne pas trouver l'être aimé, on me dit. Et on vous dit, là, non, refusez, vous avez été déjà dans cette situation et là, on vous teste, on vous dit, n'ayez pas peur d'être seul, n'ayez pas peur de ne pas être aimé car l'être aimé arrive. Vous avez le choix, vous allez avoir le choix. Donc prenez votre temps pour apprendre à connaître les personnes et euh, ne pas vous blesser à nouveau, ne pas vous faire mal à nouveau. Ne laissez personne vous, vous faire du mal, hein, j'ai envie de dire. Hein. Ouais, on parle de vie antérieure. Donc on, Là, je pense que vous avez déjà vécu ce style de, de soumission, de manipulation euh, dans le passé. Et là, c'est pour ça. On vous dit que voilà, on vous remet peut-être quelqu'un sur ce chemin pour vraiment en fait vous apprendre à dire non. Vraiment là. Oh, 
Enfin, ça peut être aussi de nombreuses rencontres, là. Hein. Mais celle-là, elle est un petit peu différente parce que la personne, elle veut vous retenir en plus. Hein. Alors, du coup, vous doutez, vous dites, bah, peut-être qu'elle m'aime vraiment, peut-être qu'elle n'est pas décidée. Mais non, non, non. On vous dit, il y a quelqu'un d'autre qui va venir dans votre vie. Il va y avoir une autre rencontre, hein, les... les lions. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages avec l'oracle des Médéores ah, on a le grand bonheur de toute façon qui vient, on, on a vu là. Hein. Ouais, il y a un besoin d'ancrage. J'ai envie de dire, euh, surtout un besoin d'ancrage, vous avez... Euh, euh, vous avez besoin de vous sentir en sécurité, vous avez besoin de retrouver des forces, peut-être après une, une relation, les lions. Euh, vous avez besoin de retrouver une certaine stabilité et sans peur. Euh, vraiment, travailler vos peurs. La peur de ne pas être aimé, moi j'ai envie de dire, hein. c'est un petit peu ça, l'être aimé, la peur de ne pas être aimé, vous êtes aimé, déjà aimez-vous vous-même, hein. euh, et euh... ouais, il y a des réponses qui tardent, aussi. J'ai envie de dire là, attention aux personnes qui tardent à vous répondre. Quand vous avez des questions, attention, euh, il faut que ça soit, euh, ouais, et peut-être qu'il y a des réponses de certaines personnes qui tardent, ou de cette personne qui tarde, hein, vous posez des questions, euh, est-ce que c'est du sérieux, est-ce que c'est pas, euh, on vous dit euh, que si ça tarde, bah, la réponse, elle est en vous, les lions, vous la connaissez, la réponse, hein. mm. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages pour les lions, des précisions dans cette situation bon, Je pense que ça va être... Ouais. Vous avez pu en souffrir hein, euh, physiquement, hein, d'anciennes relations, hein, euh, d'attendre aussi. Hein. Il y a un corps physique souffrant. Euh, je pense que vous avez, euh, oui, eu des relations, euh, vraiment, euh, il y a eu une transformation, hein, ou il va y avoir une transformation en vous, hein, les, une belle transformation, hein, les lions. Ouais. Prenez que les messages, mais voilà, je, je pense que certains, oui, vous avez été, c'est ce que je vous ai dit, hein, vous avez été euh, abîmé par des personnes, euh, voilà, qui n'ont... Euh, le désir est une chose, l'amour en est une autre. Hein. Ouais. Nous avons le jugement. Pour moi, le jugement, là, c'est euh, euh, une renaissance pour vous. Euh, un éveil également, s'éveiller par rapport euh, à tout ce que vous avez pu vivre. Il y a vraiment une renaissance, c'est ça la transformation, c'est vraiment une renaissance hein, chez vous. Alors, allons-y, est-ce qu'il y a d'autres messages Hop, Non. Travaillez peut-être euh, la communication des lions là. Hein. Donc, communiquez, hein. euh, écoutez-vous aussi, hein. la communication c'est avec euh, votre petite voix intérieure, j'ai envie de dire. Hein. Hum. Ralentissez les communications aussi quand euh, ça vous semble avec un ex-partenaire, ouais. on vous dit de ralentir aussi. Ouais. Pour certains d'entre vous, ouais. il y a quelqu'un qui veut vous retenir hein, euh, ou qui veut revenir et on vous dit euh, ralentissez. Hein. Euh, c'est une personne euh, qui, qui est néfaste pour vous hein. et l'amour durable en fait vous attend de toute façon il va y avoir une belle rencontre dans le mois en cours les lions c'est un événement très proche hein. là on a tout hein. on a euh, le mois en cours un événement proche donc euh, ouais et il y a une bah, c'est ce qu'on vous dit déblocage du troisième œil, apaisement du mental et il y a la rencontre forte pour vous les euh, lions et le bonheur total pour vous. Donc c'est pour ça, ne vous inquiétez pas. 
il y a, euh, a quelqu'un qui, qui arrive dans votre vie et qui vous aime, euh, qui va vraiment vous aimer. Hein. Alors, nous avons, alors, avec J'ouvre mes ailes, donc un oracle de Sylvie Petit Pas, nous avons les conflits. Première lame, ne vous enfermez pas dans votre colère. Lors de situations conflictuelles, vous vous enfermez parfois dans une bulle de colère et de ressentiment envers l'autre ou pire, encore envers vous-même. Ainsi, vous vous isolez et vous faites l'inverse de ce que vous recherchez. Cherchez la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions et le conflit deviendra un outil d'évolution vers un mieux-être. Mieux on va en prendre une autre hein, lame. Alors, un, un conseil pour vous. Nous avons l'abondance. Hein. Consommer avec conscience, vous obtiendrez l'abondance. Il vous arrive de consommer sans penser aux conséquences du geste que vous posez. Consommer avec conscience exige un engagement de votre part, car il s'agit d'utiliser à bon escient les ressources matérielles mises à votre disposition. La véritable abondance sous-tend sous, sous la conscience, car les biens matériels existent pour le bien de tous et ne doivent pas servir à détruire. Donc là, j'ai envie de dire aussi consommer avec conscience, en fait... Euh, le plaisir hein, euh, charnel, hein, euh, voilà, consommer avec conscience, avec amour, avec euh, c'est ça en fait vous aussi. Hein, je pense que euh, c'est surtout ça le message avec celle -là, cette lame. Hein, elle revient en fait, hein, euh, voilà, si vous n'avez pas envie en fait d'une relation où euh, il n'y aurait que du plaisir charnel, euh, voilà, refusez. Euh, il faut aller en fait vers ce style euh, de relation seulement avec euh, conscience. Et vous, vous cherchez l'être aimé, de partager. Donc, elle est là, le, la différence. Hein. Ouais. Et nous avons les frontières. Donc, les frontières, c'est vos limites. On vous dit, occupez bien votre territoire. Vous n'êtes pas encore sûr d'avoir droit à un territoire personnel délimité. Il vous est donc difficile d'en définir l'étendue et de l'occuper pleinement. Vous laissez ainsi les autres prendre possession de votre maison, de votre bureau, de votre chez-vous. Euh, voilà, c'est occupez bien votre territoire, mettez des limites. J'ai envie de dire, en fait, c'est pas que votre maison, votre bureau ou votre chez-vous. Il y a aussi, euh, vous, personnellement, euh, on n'a pas euh, à vous utiliser simplement pour du plaisir. Hein. Euh, vous méritez beaucoup mieux. C'est vraiment ça. Hein. Donc... Euh, et on vous dit, en dos de deck, vous avez le pouvoir de quitter. Vous n'osez pas encore faire le pas nécessaire pour quitter une personne ou un endroit qui ne vous convient plus. Prenez conscience que vous détenez la clé de votre liberté dans vos mains. Assurez-vous d'être en sécurité et ouvrez la porte. Vous avez le pouvoir de quitter pour un avenir meilleur. Et on va finir donc avec... L'archange Michael, donc une prière de l'archange Michael. Donc voilà, je pense que c'est ça euh, le titre de la guidance. Hein, c'est vous avez le pouvoir de quitter. Donc euh, vous inquiétez pas. Alors, je vais prendre celle qui est par terre. Hop. Et nous avons un dénouement favorable les lions. Ma prière, merci pour le magnifique dénouement de cette situation car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci Archange Michael de m'aider à croire et à garder la foi. Gardez la foi, l'amour est là, l'amour va venir euh, à vous les lions. Donc euh, voilà, ne cédez pas euh, à ce qui est néfaste pour vous, euh, pour le plaisir d'une personne euh, qui pourrait vous perdre, en plus, elle pourrait vous promettre hein, euh, des choses, hein. mais euh, vous savez, en fait, euh, par rapport à ses paroles et ses actes, vous verrez, en fait, que euh, ça ne colle pas, en fait. Il y a quelque chose qui n'ira pas, de toute façon. Donc, euh, donc, voilà les lions. Donc, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Prenez soin de vous, surtout, et euh, à très vite. Je vous fais de gros bisous.